mmiliki wa Simba Sports Club Mohamed Deuji almaarufu kama Mo Deuji leo tarehe 10 ya mwezi wa 11/2018 amefanya kikao chake cha kwanza cha bodi ya wakurugenzi wa klabu hiyo Mo Deuji amekutana na viongozi hao ikiwa ni wiki moja baada ya kufanyika uchaguzi mkuu wa klabu hiyo jijini Dar es Salaam Mo Deuji aliongoza mkutano huo pamoja na mtendaji mkuu Crescentius Magori mwenyekiti Swedi Mkwabi na wajumbe Dr. Zawadi Kadunda, Selemani Harubu, Hussein Kita, Asha Baraka na Mwina Kadoguda waliochaguliwa wiki iliyopita. Wengine ni kaimu rais wa zamani wa Simba Sports Club, Salim Abdara, almaarufu kama Try Again, wajumbe wengine Said Tuli, Musley Al Ruwei na Mlamu Ngambi. Hata hivyo uongozi wa Simba Sports Club ulitoa picha za wajumbe tu ambapo wameza kukutana na Mao Deuji kupitia mitandao yake ya kijamii bila kutoa taarifa yoyote juu ya mkutano huo wa tarehe kumi mwezi wa moja, elfu mbili na nane. Viongozi hao wamekutana ikiwa ni siku moja baada ya shirikisho la soka barani Afrika CAF uh, Simba kupangwa dhidi ya Mbabane Swallows ya Swaziland. Katika ratiba hiyo wawakilishi hao wa Tanzania wataanza kukipiga na Mbabane Swallows ya Swaziland katika mchezo wa kwanza ambao Simba itaanzia nyumbani katika dimba la taifa jijini Dar es Salaam. Mbabane nakumbukwa baada ya kuitupa nje Azam FC katika mashindano ya kombe la shirikisho Afrika katika raundi ya kwanza mapema mwaka 2017 na hata hivyo Azam FC kufanyiwa fujo nyingi sana huko Swaziland. Ratiba hiyo inaonyesha kuwa mchezo wa kwanza utachezwa kati ya Novemba 27 na 28 na baada ya hapo utachezwa mchezo wa marudiano ugenini kati ya Desemba 4 na 5 mwaka huu. Mshindi wa jumla wa mechi hiyo atakutana na mshindi wa mchezo baina ya Nkana Red Devils ya Zambia na UD Songo ya Msumbiji ili kusaka timu itakayofuzu hatua ya makundi. Katika mashindano hayo pia JKU Zanzibar Tanzania nyumbani itakapoivaa Al Hilal ya Sudan na mshindi wa jumla wa mechi hiyo atakutana na mshindi wa mechi baina ya APR ya Rwanda na klabu African ya Tunisia. Kwenye kombe la shirikisho Mtibwa Shuga imepangwa kukutana na Northern Dynamo ya Shirishiri na mshindi kati ya mechi hiyo atacheza na KCCA ya Uganda wakati Zimamoto ya Zanzibar itaanza na Kaiser Chiefs ya Afrika Kusini na ikishinda mchezo huo itakutana na mshindi wa mechi kati ya El Geko ya Madagascar na Deportivo Unidado ya Guinea ya Equator. Baadhi ya wadau wa soka wameza kutoa baadhi ya wadau wa soka wameza kutoa maoni yao juu ya mchezo huo kati ya Simba na Mbabane Swallows ya huko Swaziland kwa King Swati. Kocha wa zamani wa Pan African Kagera Shuga na timu ya taifa ya vijana chini ya umri ya miaka 20 Gorogoro Heroes Adolf Richard yeye alisema Simba wanatakiwa kujipanga kweli kweli kwani mechi hiyo sio rahisi kama wengi wanavyodhani alisema ukiangalia mbabane swala uzisi siku hizi wanacheza sana soka la ushindani hatakuwa rahisi kuitoa Simba ijiandae vizuri alisema Richard naye beki wa zamani wa Simba Sports Club Boniface Pawasa Alisema Simba inatakiwa kuingia katika mchezo huo na mingine itakayofuata kwa kuwaheshimu wapinzani na kuhakikisha inamaliza mechi zote kwenye uwanja wake wa nyumbani jijini Dar es Salaam. Alisema kuwa Mbabane ni timu ya muda mrefu na imeimarika zaidi kutokana na kushiriki mashindano hayo mara nyingi hivyo lazima Simba waheshimu ili wapate matokeo mazuri. Alisema Simba inapaswa kuweka mikakati hasa kuhakikisha wanashinda mabao mengi katika mchezo wa nyumbani kwa sababu mchezo wa marudiano unaweza kupata ugumu kama ilivyotokea kwa Azam. Naye kocha wa zamani wa timu ya taifa Taifa Stars Dr. Mshindo Msola alisema Simba inatakiwa kujiandaa vizuri kwani mechi za kimataifa sio kama za ligi kuu ya Tanzania bara. Alisema kuwa ingawa Simba ingawa Simba inafanya vizuri katika ligi ya hapa nyumbani kwa mtazamo wangu hii natokana na timu nyingi wanazokutana nazo katika ligi yetu ni dhaifu kutokana na hali halisi ya kiuchumi. Wajipange vizuri na wasidharau timu yoyote kwani mashindano ya kimataifa ni tofauti na ya ligi yetu. Ingawa Simba ina kikosi kizuri lakini wanatakiwa wasijiamini sana bali wajipange. 
alisema Dr. Mshindo Msola. Iwapo simba itafanikiwa kuitoa Mbabane Swallows, inaweza kujikuta inaangukia kwa kigogo kingine kati ya timu ya UD Songo ya Msumbiji au Nkana Red Devils ya Zambia ambapo timu hiyo anachezea Tanzania Hassan Kese Ramadhani ambazo zote zimekuwa zikifanya vizuri kwenye mashindano ya Afrika katika miaka ya hivi karibuni. Mwaka huu timu hiyo ya Msumbiji ilifika hatua ya makundi ya kombe la shirikisho Afrika ambako ilishika nafasi ya ambako ilishika nafasi ya tatu kwenye kundi hili ikiwa ikiwa na pointi tatu ikifunga mabao matano na kufungwa kumi. Tofauti yake na Simba ni kuwa katika mashindano ya ligi ya Swaziland iko nafasi ya nne ikiwa imecheza michezo nane kushinda mitano sare moja na kupoteza miwili imefunga mabao kumi, imefungwa saba. ipo pointi nane nyuma ya vinara Linmamba FC na uchambuliaji wake ambao ni matata kabisa wa nne ambao ni hatari simba ambao anatakiwa kuwachunga nao si wengine ni Sebelo Ndisi Ndinisa Sebelo Ndinisa Sajira Hajwako Simanga Shongwe na wote hao ni raia wa Swaziland. Vile vile na mshambuliaji wa kimataifa kutoka nchini e, Nigeria ajulikanaye kwa jina la Daniel Atakora. Daniel Atakora mwenye umri wa miaka moja. Hao ndio washambuliaji hatari wa kikosi hicho cha Mbabane Swallows ambao timu ya Simba Sports Club wanatakiwa kuwachunga sana na kufanya e, na kutafuta mikanda yao angalau waweze kuangalia uchezaji wao na namna gani ambapo wanaweza kuwabana waweze kushindwa kuibuka na ushindi lakini kwa kikosi cha Simba jinsi kilivyo hivyo ambapo kina ukuta mgumu kabisa wa wa kimataifa katika safu yake ushambuliaji kiungo na ushambuliaji basi tuna matumaini kuwa Simba itaweza kuibuka na ushindi katika michezo yake yote itakayocheza na kutinga katika hatua ile ya makundi ya CAF Champions League. Basi tutakie kila la heri timu yetu ya Simba Sports Club iweze kuibuka na ushindi na kuweza kufanya vizuri kabisa katika michuano hiyo ya CAF Champions League. Basi kwa baadhi mbalimbali za michezo burudani wasanii usisahau kusubscribe kama bado hujafanya hivyo na hakikisha unabonyeza kitufu cha kengele ili uweze kupata notification. Kila wakati tunapaka video mpya uweze kuipata kwa wakati. Asante.